మేడం ఇది చూడండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నా క్లైంట్ ప్రభాకర్ ని అరెస్ట్ చేయకూడదని హైకోర్టు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అమ్మకు సరిగ్గా టైం కి లంచ్ తీసుకొచ్చినట్టున్నా మేడం ఏంటి ప్రార్థన కేసా ఇంకెన్ రోజులు ఆ పనికి మాల్ల గోపీనారాయణ అడ్వకేట్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేస్తావు సొంతంగా ఒక కేసు పట్టుకుని నువ్వు ఒక పెద్ద అడ్వకేట్ అవుతావని నేను చూస్తున్నాను నిజమే నువ్వు కూడా ఇంటర్వ్యూస్ కి వెళ్తున్నావు కానీ ఉద్యోగం వచ్చే లక్ష్మే కనిపించట్లేదే ఇదిగో మేడం నెక్స్ట్ ది పంతొమ్మిదవ ఇంటర్వ్యూ ఈ జాబ్ నాదే ఇది కూడా దొరకకపోతే చెప్పు నా కింద పనిచేయడానికి ఒక అసిస్టెంట్ అవసరం ఉంది నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే సాయంత్రం డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది మర్చిపోకు మీరు టైఫాన్ డయాబెటీ పైగా హై బీపీ ఉంది మీకు స్ట్రెస్ టెన్షన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుందా అదే లేదు డాక్టర్ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా కొంచెం డైట్ ఎక్సర్సైజ్లు చేయండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ఉంటే ఫ్యూచర్లో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ అటాక్ ఐ ప్రాబ్లమ్స్ వినబడకపోవడం లాంటివి ఎన్నో వస్తాయి టైఫాన్ డయాబెటీ కానీ కేర్లెస్గా ఉండకండి రిపోర్ట్ రెడీ అవుతుంది నేను పిలుస్తాను బయట వెయిట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఉంటాం డాక్టర్ శంకర్ మంచి గుణశేఖర్ ఎన్ఐఏ మగ్గుల్ని కలవాలి సార్ ఇంకో గంట సేపట్లో ఉరి తీయబోతున్న ఉగ్రవాద సార్ వీడు మీరు ఫోర్ మంత్స్ గా కోర్టు ఆర్డర్తో వచ్చి కలిసి వెళ్తున్నారు ఇన్ని రోజులుగా చెప్పనవాడు ఇప్పుడు చావబోతుండగా చెప్తాడంటారా ఆఖరిసారి ట్రై చేసి చూస్తాను సార్ సరే వెళ్ళి కలవండి సారీ మకుల్ చాలా ప్రయత్నించాను బట్ నీ ఊరి శిక్షణ నేను తప్పించలేకపోయాను తప్పించలేకపోయావా లేదా తప్పించవా కాదు అలా కాదు ఎన్ఐఏలో నాది జస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంకింగే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ని హోల్డ్ చేసే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పవరు నాకు లేదు మక్బూల్ అబూబక్కర్ అబ్దుల్లా మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చాడని అంటున్నారు వాడి నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి మక్బూల్ మక్బుల్ ప్లీజ్ నీ ఫ్యామిలీ గురించి ఒకసారి ఆలోచించు నీ ఫ్యామిలీకి హెల్ప్ చేయడానికి నాకు కోర్టు ఎన్ఐఏనో ఎవరు సాయం అక్కర్లేదు నేను ఒక్కడనే చూసుకోగలను ప్లీజ్ మాకు చెప్పు ఎవరు ఆ బూబక్క రబ్దుల్లా మొహం చాటేసి గొంతు మార్చి మాట్లాడి వందల మంది నీలాంటి వాళ్ళని దేశద్రోహులుగా మార్చి అమాయక ప్రజల్ని చంపి అలా భయాన్ని సృష్టించాలనుకునే పిరికి పందరవాడు ఆడి సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి నువ్వు ప్రాణాలు అర్పిస్తే నువ్వు పెద్ద త్యాగం అనుకుంటున్నావా ఇక్కడ ఒక పవిత్రమైన క్యాలిపెట్ ని సృష్టించి ఇస్లామిక్ స్టేట్ జెండాని ఎగరవేయబోయే తెలుగోడు తను ప్రేమించిన సరీని నర నరాన వాయువు ద్వారా ఆయువునంతా నింపునున్న వీరుడు అబూబకర్ అబ్దుల్లా ఏంటి వాడు తెలుగోడా ఇక్కడే ఈ మట్టిలో పుట్టి పెరిగిన ఓ తెలుగు బిడ్డ మగ్బుల్ ఇప్పుడు చెప్పింది తెలుగులో అర్థమైలా చెప్పు మగ్బుల్ మగ్బుల్ ప్లీజ్ చెప్పు మగ్బుల్ చెప్పిన అస్సలు అర్థం కాదు నీ ఫ్యామిలీ నేను చూసుకుంటాను మగ్బుల్ ప్లీజ్ నీ కొడుకు గురించి ఆలోచించు మగ్బుల్ ప్లీజ్ చెప్పేసే మగ్బుల్ పునర్జన్మను పురస్కరించి రావణ శిరస్సులో ఎనిమిది పెళ్ళిళ్ళు అర్థం కాలేదు మా బోల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ కదా కనిపెట్టు అబూ బకర్ అబ్దుల్లా సార్ కనిపెట్టడం అంత ఈజీ కాదు ఆశ్చర్యపోయేలా ఐసిస్ సంస్థ ముఖ్య లీడర్ అబూ బకర్ అబ్దుల్లా ఇండియాలోకి చొరబడినట్లు ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్లు న్యూస్ ప్రకటించారు
ఆన్లైన్ లో చెప్పేవన్నీ విని ఇన్స్పైర్ అయి ఇదంతా చేశామని ఫేస్బుక్ లైవ్ లో ఒప్పుకుంటున్నారు దీనికి మీరేం సమాధానం చెప్తారు సార్ నేను వాళ్ళని ఎలా ఇన్స్పైర్ చేయగలను చెప్పండి నా పని పవిత్ర గ్రంథంలో ఉన్న సూక్తులు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడమే వాటిని తప్పుగా అర్థం చేసుకుని కొంతమంది తప్పు దారి పడితే హౌ ఆమె రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ నడిచే మార్గంలో వారు ఊహించిన విధంగా బాంబులు పెడదాం వారి ఇళ్ళు వాకిళ్ళు ధ్వంసం చేసి వారిని ఊసా కొత్త కోతాం వారికి అభద్రతాభావం కల్పించాలి వారిని వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇళ్లలోనే మగ్గిపోయేలా చేసి సజీవదహనం చేయాలి మనదైన దేశాన్ని స్థాపించే సమయం ఆసన్నమైంది ఆరేళ్లుగా ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి సవాల్ విసురుతున్న ఈ అజ్ఞాత వ్యక్తి ఎవరు We have a task force that's focused purely on finding Abu Bakr Abdullah. Sir, it's been six years now. We haven't found him. Why? Don't you think this has gone on for too long? Are your intelligence agencies failing us? Well, if our intelligence agencies failed us, then you wouldn't be sleeping peacefully at night. Right? పునర్జన్మని పురస్కరించే రావణ శిరస ఏం బషదే ఒకసారి అండి రావణ శిరస్ ఏంటి ఎనిమిది పెళ్లి ఏంటి అర్థం కావట్లేదు అన్నా అన్నా టీ అన్నా నిన్నే రే పునర్జన్మ అంటే మళ్ళీ పుట్టడం రావణ శిరస్సులో ఎనిమిది పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నాయా ఆల్రెడీ ఆఫీస్లో నన్ను బురత కూడా అనుకుంటున్నారు ఇది చెప్తే నేను ఫిక్స్ అయిపోతారు ఏం చేద్దావరా ముందు ఇది పట్టుకోవయ్యా లోపల నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ రా తమ్ముడు నువ్వు ఇంకా పడుకోలా రేపు స్కూల్కి వెళ్ళకర్లా బాగా లేట్ అవుతుందిగా స్కూల్ ఫీజు నువ్వు కడతావా చెప్పు కడతావా నేను స్కూల్కి వెళ్తాను సరే సరే అర్ధ రాత్రి వచ్చి స్కూల్ రావణ శ్రీలంక అని చూడు ఏ నువ్వు పని చూడరా స్కూల్ అంట స్కూల్ టీఏ మొత్తే కనీసం రన్ అవచ్చు శ్రీలంక ఒక్క వైజాగ్ సిటీయే కాదు సౌత్ ఇండియా మొత్తంలో అనేక ప్రాంతాలను శ్మశానంగా మారుస్తాం యుద్ధం చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇదొక పవిత్ర యుద్ధం మేము తలపెట్టిన ఈ పవిత్ర యుద్ధం ఇండియా మొత్తం ముసుగు చాటున తాగి భారతదేశాన్ని బెదిరిస్తున్న అజ్ఞాత వ్యక్తి ఎవరు దేశమే భయభ్రాంతులకు గురవుతోంది భారతదేశంలో క్యాలిఫేట్ ని సృష్టించాలనే ఉద్దేశంతో ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరూ పోరాటానికి సిద్ధమైనట్టు తెలియపరిచారు సెకండ్ 
Okay. రాతమ్ముడు ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరిగింది దాని గురించి ఎందుకన్నా మన అవసరం టైం పక్క ఏంటి నీకు ఇక్కడ పనిచేయటం ఇష్టం లేదా అయ్యో అలా కాదన్నా చదివిన చదువుకి తగ్గ పనిచేస్తే బాగుంటుందని అందుకే కెమికల్ ఇంజనీర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఈ అక్కడ టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది ఇలా చూడు తమ్ముడు నువ్వు చదివిన చదువుకి ఇక్కడ చేస్తున్న పని చిన్నదే ఒప్పుకుంటాను అయినప్పటికీ ఈ పని అందరూ చేయలేరు కదా పని బాగా నేర్చుకో బిజినెస్ ఎలా డెవలప్ చేయాలో నేను నీకు చెప్తాను అలా చేయకుండా ఎందుకయ్యా ఈ ఇంటర్వ్యూలు అవి అటెండ్ అవుతావు ఆలోచించు నేనే అడుగుదాం అనుకున్నాను మీరే చెప్పేశారు ఇక్కడే ఫుల్ టైం కంటిన్యూ అయిపోతా ఏ కార్తీక్ ఎలా ఉన్నావు సూపర్ డీల్ ఓకే అయిందా చాలా పెద్ద డీల్ కన్ఫర్మ్ అయింది నాన్న అదేంటంటే గూచి అర్మాని డిఆర్ ప్రాడో లాంటి లేటెస్ట్ పర్ఫ్యూమ్స్ మనమే తయారు చేయబోతాం వంద కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఖతార్ దుబాయ్ అబుదాబీ అన్ని చోట్ల మన ప్రొడక్ట్స్ ఇక మీద అంతా నీ చేతుల్లోనే ఉంది ఇర్ఫాన్ అవసరమైన కెమికల్స్ డాక్టర్ జార్జీకి లిస్ట్ పంపించమన్నాను పోయిన వారమే ఆ టీమ్కి నేను మెయిల్ పంపించేశాను ఓ పోతే మీ ఇద్దరు కోయంబత్తూరు వెళ్ళి డాక్టర్ జార్జీని మీట్ అవ్వాలి కెమికల్స్ కోసమే కాదు ఆయన నుంచి కొంత ఫండింగ్ అడిగాను ఇర్ఫాన్ డాక్టర్ జార్జీతో మంచి రిలేషన్ పెంచుకో మన బిజినెస్కి ఆయన బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎక్కడేవాడు ఎవర్రా అదే నీ బాస్ ఎవరు చిదానా నీకే ఆడు బుద్ధిగా చిదా నాకు చిదంబరమే నిన్న నైట్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను నా ఫోన్ ఎత్తలేదు నాకు కాల్ బ్యాక్ చేయట్లేదు ఆయన కొచ్చి వెళ్ళారు కదా కాన్ఫరెన్స్ కి నేను కొచ్చికి వెళ్ళాలి నాకు టికెట్ బుక్ చేయి ఎందుకు ఏ పాప ఎవరు నువ్వు ఒక జూనియర్ ఒక సీనియర్ ని క్వశ్చన్ చేయకూడదు బురక ఎక్కిందా ఇక్కడ ఎవరు సీనియర్ మీరే సర్ అప్పుడు నేను చెప్పిన చేయాలని తెలియదా తెలుసు టికెట్ బుక్ చేయి ఏంటి సార్ వైజాగ్ నుండి అర్జెంట్ గా పరిగెత్తుకుంటూ కొచ్చిన వచ్చేసారు ఏంటి విషయం ఏం లేదు చిదాయడి డైరెక్ట్ గా ఫ్లైట్ ఎక్కి ల్యాండ్ అయిపోవడమేనా ఓ ఫోన్ చేస్తే పని అయిపోయేదిగా ఏయ్ ఆడు సొల్లుగాడే ఏ రోజైనా నా ఫోన్ ఎత్తితే కదా నీలాంటి ముఖం నాకు ఉండుంటే ఫోన్ చేసిన మొదటి రింకే పికప్ చేసేవాడు ఇలాంటి బాస్లు చేసే అరాచకాల పెయిను మాలాంటి అబ్బాయిలకే తెలుస్తుంది హ్మ్ చిదా సార్ ఇక్కడ లేరు ఏంటి ఢిల్లీ నుంచి నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజయ్ సార్ వచ్చారు Gentlemen, just listen to what this guy is saying. Southern states, DGPs and intelligence officers are all in this meeting. So, you can meet with me and you can email me. Email me. Best. Hey. We all know that the ISIS has been looking to mark their footing across India for a while now. This video by Abu Bakr, talking about Wysag and the rest of South India, has to be taken seriously. And this video is no mere threat. Raw and the IB have confirmed that an attack is imminent in AP. And... could be true with the pro ice sympathizers in kerala coimbatore and hyderabad but thanks to you guys the intelligence and the state police we managed to avoid any major attack so far let's continue this good work but this time we have to take out this man abu bakar abdullah he is planning something really big this is a matter of national security and the prime minister is really interested to see seeing a progress in us nabbing him who is this guy what does he want వినండి మక్బుల్ కేసులో పెద్ద బ్రేక్ Hello, I'm Ajay Devan, National Security Advisor to the Prime Minister. Shake and Devra. Good. 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 Good.
వంకర మంచి ఇంటి పేరు శంకర మంచి ఇంటి పేరు సార్ గుణశేఖర్ శంకర మంచి నా పేరు సార్ చిదా సార్ యు హ్యాడ్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ సార్ మనం ఇంగ్లీష్ హిందీలో పరమ వీక్ తెలివి అంతంత మాత్రం మీరే చెప్పండి సార్ మా నాన్నది సొంత ఊరు మచ్చిపట్నం నేను చదువుకున్నది విజయవాడలో ఉంది కూర్చోండి కంగారు పడకుండా తెలిసింది చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సార్ పునర్జన్మని పురస్కరించి రావణ శిరస్సులో ఎనిమిది పెళ్లిళ్ళు అని అన్నాడు సార్ సార్ మిస్టర్ గుణశేఖర్ ఇంటెలిజెన్స్కి కొత్త ఏదో రెడ్డిల ఆధారంగా కేసు క్లోజ్ దొరికినట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నారు మిస్టర్ గుణశేఖర్ మీరు చెప్తున్న కోడ్ని డీకోడ్ చేయడానికి ఏదైనా క్లూ కనిపెట్టారా పునర్జన్మని పురస్కరించి రావణ శిరస్సులో ఎనిమిది పెళ్లిళ్ళు ఇందులో రావణ శిరస్సు అంటే శ్రీలంక రాజధాని కొలంబో అని అనుకుందాం సార్ పునర్జన్మని పురస్కరించి అంటే ఇంగ్లీష్లో అవైటింగ్ రిసరక్షన్ అని ఉంది సార్ యాక్చువల్లీ అది పవిత్రమైన ఈస్టర్ డే సో కొలంబోలో ఈస్టర్ రోజున ఎనిమిది చోట్ల అటాక్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది సార్ కానీ మీరంటున్న దానికి ఇండియాకి ఏంటి డైరెక్ట్ లింక్ అబూ బక్కర్ అబ్దుల్లా అబూ బక్కర్కి సహకరిస్తూ ఇక్కడ ఆపరేట్ చేసే ఎవరి మీద మీకు అనుమానం లేదు సార్ ఇప్పుడైతే ఏం లేదు ఆల్రెడీ ఎవరివన్ శ్రీలంకన్ ఇంటెలిజెన్స్ కి రిపోర్ట్ చేయండి ఓకే సార్ వి నీడ్ ఇన్ఫార్మ్ ద ఇండియన్ ఎంబసీ ఇన్ కొలంబో అస్ వెల్ కానీ ఇక్కడ ఇండియాలో ఎటువంటి న్యూస్ రాకూడదు అనవసరంగా పబ్లిక్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేయొద్దు చదా yes sir make sure he has all the support he needs okay, manpower sir. finance sure, let him work on this keep him updated on the progress yeah sure sir find abu bakar abdullah athane evaru ekkada untadu ela untadu manake details telusu abu bakar abdullah is the most wanted man in india right now find him that is your only priority ye inter fan interview evante nu adigava inga poyinatte ఏంటి ఫన్ మేకప్ చెదరలేదు ఇంటర్వ్యూకి పోలేదా ఫేస్ మీద ఏమన్నా తప్పు ఉందా అయితే చెప్పొచ్చింది పోవే ఉంది పోలీస్ తాన దానాలి ఇంటర్వ్యూ మ్యాటర్ ఊరంతా లీక్ చేసింది హే ఫన్ హే ప్రార్థన నువ్వేంటి ఇక్కడ మీ అమ్మని మీట్ అవ్వాలని నేను ఈ రోజు డ్యూటీకి వెళ్ళలేదురా కేస్ విషయంగా ఏదో అర్జెంట్ గా మాట్లాడడం వచ్చింది తీసుకోమ్మా థాంక్ యు మామ్ ఇంటర్వ్యూ ఏమైందిరా పట్టుకోలేరు ఇవాళ ఇండియా రేపు యూకే యుఎస్ అని తిరుగుతూనే ఉంటాను సార్ బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోయారు కదా చెప్పరా జిమ్కి ఎందుకు రాలేదు ఎక్కడున్నావు ఇంట్లో పొద్దు నుంచి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేశాను నీకు తీలేదేంటి సరే ఇంటర్వ్యూ సంగతి ఏమైంది ఈసారి కూడా దుబ్బిందా ఇంకేం కావాలి చెప్పు సరే అది వదిలే ఈ రోజు నైట్ మేమంతా బెంగళూరు వెళ్ళటానికి ప్లాన్ చేస్తాం నువ్వు బయలుదేరి వచ్చి బెంగళూరు నేను రావట్లేదు బావా నాకు యూకే వీసా వచ్చింది ఇంకో రెండు వారాల్లో వెళ్ళిపోతా ఊరికి సీన్ చేయకుండా వచ్చేసి రెండే రోజులు వెళ్ళొచ్చేద్దాం రాను రా మీరు వెళ్ళండి పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్తోనే కదరా వెళ్ళిరా ఇట్ విల్ బి ఏ గుడ్ బ్రేక్ సరే అబూ బక్కర్ అబ్దుల్లా గురించి గుణశేఖర్ ఇచ్చిన క్లూ మీద వర్క్ చేయమని చెప్పాను అదేమైంది వెంటనే పంపించమని చెప్పు అవును ఇంపార్టెంటే నేను వైజాగ్ వచ్చాను గుణా టేక్ అ లుక్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఫుల్ సోషల్ మీడియా అనాలిసిస్ ఇంక్లూడింగ్ రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ యాపిల్ సోషల్ మీడియాలో గూగుల్ యూట్యూబ్ ఎఫ్బి ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలా అన్నిటినీ ఫుల్గా స్కాన్ చేశాం ఓకే ఐసిస్కి అనుకూలంగా పోస్ట్ చేసి రీట్వీట్ చేసిన దాదాపు నూట ఐదు అఫీషియల్ అకౌంట్స్ని లాస్ట్ ఇయర్ బ్లాక్ చేశాం వీళ్ళలో కొంతమంది ఓపెన్గా ఐసిస్కి ప్రాపగాండా చేస్తున్నారని ఐదుగురిని అరెస్ట్ కూడా చేశాం కానీ వీళ్ళకి అబూ బక్కర్ అబ్దుల్లాకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉన్నట్లయితే అనిపించట్లేదు అందుకే ఎనిమిది పెళ్లిళ్ళు రావణ అండ్ రిసరక్షన్ ఈ పదాలతో ఫిల్టర్ చేశాం అండ్ వీ ఫౌండ్ దిస్ వన్ గై It is Joko. Ravana Rajan Raghul Tundhani has posted a video blog. 
క్లియర్గా ఏం చెప్పలేదు బట్ క్వైట్ సస్పెషియస్ చెక్ఇమ్ అవుట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మ్యాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది రావణాసురుడు ఎనిమిది చోట్ల పెళ్లిళ్ళు చేసుకోబోతున్నాడు ఈ పెళ్లిళ్ల గురించి చాలా డీటెయిల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ అంతకంటే ముందు ఈ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఏం చెయ్యాలి లైక్ కొట్టండి షేర్ చెయ్యండి కామెంట్స్ లో మాత్రం తిట్లు తిట్టకండి